हेलो गुड मॉर्निंग करते हैं आज सुबह का आगाज नई वीडियो की शुरुआत नए दिन का आगाज नई बातों का आगाज अच्छी बातों से अच्छी वीडियो से और अच्छे दिन से शुरुआत करते हैं तो कैसे हैं आप लोग कैसी कट रही है जिंदगी अच्छी कट रही होगी बढ़िया कट रही होगी कल हम लाइव आए थे खुशी हुई मुझे चाहे कम लोग आए लेकिन आए तो सही कोई बात नहीं तो आज बात करते हैं जैसा कि मैंने आपसे को बताया था कि मैं बात करूंगी एक रेडी की उसके साथ रिवॉर्ड चल रहा है ये है वो लेकिन उसे लोग कम जानते हैं अभी नई नई यूट्यूबर आई है मैं बता, बात उस पर भी करूंगी लेकिन आज बात करते हैं कल मैंने वीडियो देखी जरूरी बात करनी सबा इब्राहिम इब्राहिम फैमिली की यानी कि सबा इब्राहिम दीपिका कक्कड़ की फैमिली की जी हाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़े लिखों के लिए तो है ही जो पढ़े लिखे लोग हैं सिंसियर लोग हैं जो जानते हैं जी हाँ जो मैसेज दिया है पब्लिक को सबा इब्राहिम यानी कि साहिबा जी ने वो बहुत गलत दिया है मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको पता होगा कि उनके घर में रहते हैं एक रिजा नाम के रिजा और रेहान नाम के बच्चे जी हाँ जो उनकी खाला के बच्चे हैं जिन्हें सबा इब्राहिम अपने दिल और जान से चाहती है हर वक्त उनके ऊपर हर चीज हमेशा हर कुछ खर्च करने को तैयार रहती है घूमने को तैयार रहती है उसका रिजल्ट आया किसी को नहीं बताया पब्लिक की डिमांड रही कि भाई रिजल्ट दिखाओ रिजल्ट दिखाओ रिजल्ट दिखाओ साइमा का रिजल्ट तो आपने बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया था मार्कशीट सही दिखा दी थी क्योंकि नाइन्टी से ऊपर उसके मार्क्स थे इसलिए फिर जब बहुत पब्लिक ने कहा तो कल रिजल्ट दिखाया गया और क्या दिखाया गया मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी बात करूँगी उसकी भी सभा की भी करूँगी उसकी भी करूँगी जिसकी मैं आपको बता रही थी कि वो नई नई है यूट्यूब पर और उसके साथ इस टाइम थोड़ा चल रहा है तो वो उसके बारे में भी आपने रिजल्ट दिखाया और रिजल्ट दिखाने के बाद सिक्सटी मार्क्स आपने बताए जबकि आपने मार्कशीट नहीं दिखाई आपने साइमा की मार्कशीट भी दिखा दी थी इसकी रिजा की आपने नहीं दिखाई मार्कशीट ठीक है आपके कहने से यकीन मान लेते हैं कि 64 परसेंट मार्क्स आए हैं कोई मायने नहीं रखते आपने आप कह रही हो कि परसेंटेज मायने नहीं रखता स्ट्रगल मायने रखता है मेहनत मायने रखती है और क्या कहते हैं जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा पढ़ाई में नसीब नहीं चलता पढ़ाई में मेहनत चलती है जो आप लिख के आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे उसमें नसीब नहीं चलता है मैडम आपके अपना टाइम भूल गई हैं आपने कितना स्ट्रगल किया कितना स्ट्रगल आपने किया आपने बाहर जॉब की बॉम्बे आने के बाद भोपाल रहते थे भोपाल में ऐसे आने के बॉम्बे आने के बाद आपने जॉब नहीं की किया आप यहाँ तक ऐसे ही पहुँचे हो गया ऐसे नहीं पहुँचे आपने मेहनत की है वही चीज़ आप इन बच्चों को भी समझाइए जी हाँ या आप सोच रहे हो कि आप इसे यूट्यूबर बना देंगे जी नहीं यूट्यूबर यूट्यूब का जो प्लेटफार्म है वो एक स्थायी प्लेटफार्म नहीं है एक पक्का प्लेटफार्म नहीं है जो पढ़ाई के बाद जो बच्चा आगे निकलता है वो एक पक्का प्लेटफॉर्म होता है उसका फ्यूचर हाई स्कूल जो होती है मैडम शायद आपको नहीं पता पहली सीढ़ी होती है इस बच्चे की पहली सीढ़ी होती है और वो पहली सीढ़ी होनी बहुत मजबूत होती है कहते हैं ना नींव जब मजबूत होती है तो बिल्डिंग तो अपने आप मजबूत होगी ये नींव मजबूत आई बोर्ड में सेवन सिक्सटी फोर नहीं रखता एटी से ऊपर मार्क्सिट उसके आने चाहिए थे जी दूसरी बात वो बच्ची वो लड़की वो लड़के कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं करते शायद किसी ने नोट नहीं किया मैं नोट करती हूँ बिल्कुल भी अपनी रियल माँ की फ़ोन दिलाया ना आपने कल उसे एक बात बताइए आपके लिए सिक्सटी फोर मायने रखता है किसी पढ़ी लिखी फैमिली में पूछिए आपकी सिक्सटी फोर क्या मायने रखता है आपने भाभी से पूछ लीजिए दीपिका जी से वो बता देंगी बता वो रखती हैं आपसे ज़्यादा नहीं रखती वो ज़्यादा मतलब आपसे वो अलग लेडी है बिल्कुल आज उसकी वजह से तो यहाँ तक हुआ आप कौन जानता था आपको कौन पहचानता था आपको कौन जानता था उनके आपके फनी यानी कि सनी हस्बैंड को कौन जानता था कोई नहीं जानता था दीपिका के आने के बाद ही आपको लोग जाने हैं पहचाने हैं और आज आपकी ये इमेज बनी हुई है जी हाँ तो पूछिए उससे जाके क्या सिक्सटी फोर मायने रखते हैं वो क्या कहेगी मुझे पता है जी हाँ मैं सब गलत नहीं कह रही सवाल लेकिन ये जो तुमने एक इन्फ्लुसर हो आप यानी कि एक वक्ता हो आप को मिलियन में लोग देखते हैं इतने लोग देखते हैं जो आपने ये मैसेज दिया है ना ये बहुत गलत दिया है आपकी वीडियो बच्चे भी देखते हैं सब आपकी वीडियो बच्चे भी देखते हैं यानी कि उन बच्चों में क्या मैसेज गया होगा कि सिक्सटी मम्मी आप कहते हो देखो सब आंटी कह रही हैं सिक्सटी तो कोई माय बहुत अच्छी परसेंटेज मायने नहीं रखता उन बच्चों में मैं क्या मैसेज गया होगा गलत मैसेज गया होगा आपने फ़ोन दिया उसने आपकी मम्मी को दिया अपनी मम्मी के हाथ में नहीं दिया और ये क्या केक को बार बार सूंग क्या रही थी ये मतलब एक मैनर्स नहीं है कि वो बार बार सूंग रही थी क्या सूंग रही थी उसमें क्या था अगर सूंगना था तो कैमरे के सामने सूंगने की ज़रूरत थी क्या है और देखिए फ्यूचर की बात है फ्यूचर की बात है आपको बताऊँ तरबियत अच्छी दो तो बच्चे पढ़ाई भी अच्छी करेंगे एग्ज़ामों में ये नहीं होता कि एग्ज़ाम चल रहे हैं आप मूवी दिखाने ले गई नहीं पूरी लाइफ पढ़ी है एंजॉय करने के लिए ये कुछ ही टाइम होता है पढ़ाई का जी और एक बात बताऊं मैं 
दीपिका तो घूमने गई हुई है बाहर हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ जी हाँ और वो बच्चा है बच्ची है क्या कहते हैं साइमा कितनी साइमा हाँ साइमा या सायरा ऐसी कुछ नाम है साइमा कितनी सिंपल कितनी प्यारी बच्ची है अब आप कह रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हैं उसकी कौन मजाक उड़ा रहा है क्यों उड़ा रहा है मजाक आपको अगर समझाने वाली बात कही जाएगी तो वो मजाक नहीं है हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी आप ससुराल में कितना कैसे रहती हैं आपके अंदर जो है ना सब मैं जो देखो मैं गलत नहीं कहती मैं हमेशा वो कहती हूँ सही को सही गलत को कही ओवर एक्टिंग की दुकान जो आपकी है ना ये बंद कर दो ये कब तक चलेगी कब तक चलेगी आपकी हस्बैंड के सामने या ससुराल वालों के सामने ज़्यादा नहीं चलेगी पैसा सब कुछ नहीं होता आप पैसा है ना तो आपकी इज्जत है ससुराल में अदरवाइज नहीं क्योंकि आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते होटल खुला है पता नहीं कब खुला है कब से खुला है वो अभी तक पता नहीं बिफोर मैरिज बाहर करते थे दुबई करते थे सऊदिया करते थे कतर करते थे कहाँ करते थे हमें नहीं पता आप बताती हैं जी हाँ और ऐसे मतलब ऐसे जो मैसेंजर लोग होते हैं ऐसे मैसेज देते हैं ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए बिल्कुल भी दोनों बच्चे अपनी मम्मी पापा को इम्पोर्टेंस नहीं देते है ना तो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ आपको उसकी क्या कहते हैं जिसकी मैं आपको बता रही थी हाँ मैं बात करती हूँ मना मनावासी मनावसी ब्लॉग के नाम से उसका चैनल है जी हाँ आपको बताऊँ मैं उनके बारे में उसने सपना को बहुत बहुत बुरा कहा था वो सपना स्नैपिगल सपना की जिठानी है जी सगी तो नहीं है रिश्ते में जिठानी है जिसने सपना के सेकेंड हस्बैंड ख़त्म हुए थे तो इसने पता क्या कहा था कि झूठ बोल रही है बहुत गलत गलत कहा था बहुत गलत गलत कहा था फिर पुलिस केस वेस कुछ हुआ था तब ये मा, मामला शांत हुआ था लेकिन आज क्या है आज उसका तो दुनिया से मर कर गया लेकिन तुम्हारे साथ क्या है तुम्हारे साथ आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मैं तो यही कहूँगी आज तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मतलब झगड़ा तो बहुत होता था तुम्हारे बीच में लेकिन अब जो है ये घर की लड़ाई थाने तक पहुँच गई है पुलिस तक पहुँच गई है तुम उस घर में अकेली रह रही हो ससुराल के घर में जी हाँ और आप तुम्हारा कहना ये है कि मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगी उस घर को मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो मेरी ससुराल का घर है और मेरी बच्ची का हक है बिल्कुल सही कहा आपने आपकी बच्ची का हक है और उस पर जो है पावर और अटानी आप कहती हो आपके नाम है सही बात है कोई बात नहीं आपके साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है केस कर रही हो आप लड़ाई हो रही है आपने कैमरे में दिखाया आपको मारने आए थे यहाँ तक कि आपके बच्चे को मारने के लिए भी आए थे वो आपके हस्बैंड आपके सास आपके ससुर ठीक है करिए जो करना है लेकिन मैंने कहा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कर्मा लौट के आता है उसका तो भगवान ने ले लिया तुम्हारा तो जीते जी छुटा देखिए बुरा मत मानना मेरा थोड़ी आदत है कड़वा बोल होते हैं लेकिन सच होते हैं मेरे तुम्हारा जीते जी छुटा आज अगर आप स्नैपी के लिए सपना के लिए अच्छा बोलते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ तो कर्मा जो होता है ना वो होने के लिए होता है जी हाँ आप बराबर कह रही हो कि क्या कहते हैं मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार है ना वो तो अब भी देखिए ससुराल में निभा रही है दो हस्बैंड ख़त्म होने के बाद भी जिस लड़की के है ना चौबीस पच्चीस साल की उम्र में दो हस्बैंड ख़त्म हो गए हों वो आज भी ससुराल में अपने सास ससुर के साथ निभा रही है लेकिन आप आप क्या हैं क्या हैं आप हैं पहले आपने उसे इतना बुरा बुरा कहा उसके बाद आप निभा सकते हो नहीं निभा सकता हर कोई नहीं निभा सकता जी हाँ वो निभा रही है ना दो बच्चों के साथ रह रही है ना झगड़े भी होते हैं लड़ाई भी होती है सब होता है लेकिन फिर आ जाती है थोड़े दिन के लिए अपना माइंड सेट करने के लिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है आराम देने के लिए तो वो चली जाती है अपने मैं के मम्मी के पास जैसे अब भी है अब तो कोई प्रोग्राम है घर में तो इसलिए गई हुई है लेकिन फिर ससुराल आ जाती है सास ससुर के पास क्योंकि वो सोचती सास ससुर का भी कौन है मेरे अलावा जी हाँ तो यही है आप झगड़े हुए लड़ाई हुई सब आप कह रही मैं तलाक नहीं दूंगी मैं तलाक नहीं दूंगी लेकिन मैं उसके घर में ऐसे ही रहूँगी है ना है ना तलाक नहीं दोगी ऐसे ही रहोगी आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचिए बच्चों का आपकी बेटी का क्या फ्यूचर है बच्ची का क्या फ्यूचर है ठीक है झगड़ा लड़ाई झगड़ा वो सब चीज़ है आपको कोई चीज़ पसंद नहीं मैं कहती हूँ ना ये इस उंगली में अगर तकलीफ हो गई है आप इसकी इलाज नहीं करेंगे तो इसमें पूरे में नासूर बन जाएगा पूरे में फैल जाएगा इलाज करिए ढंग से करिए और आपकी अगर नहीं बनती क्या गारंटी है कि आप तलाक नहीं देंगी तो आप ये तो जो होता एक इंसान को ना जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है उसे छोड़ दो हटा दो अपनी ज़िंदगी से जी हाँ लेकिन आप कह रहे हो मैं तलाक नहीं दूंगी लेकिन घर में इसी घर में रहूंगी आपने सास ससुर 
हस्बैंड आपके घर से बाहर हैं आप उस घर में रह रहे हैं ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है करते रहिए हम भी देखते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे इसलिए इतना ही बिल्कुल क्लियर मनासवी मना एम ए एन एस ए एन ई वाई ऐसी कुछ नाम से है मनासवी ब्लॉक करके मनसावी मनासवी ऐसी कुछ नाम करके है कल को मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँगी कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो पे नए हैं मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि मैं सभा पे बनाऊं सभा पे भी जरूरी थी इस पे भी जरूरी थी कि मैं किस पे बनाऊं तो मैंने दोनों की मिला के बना दिया अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट ठीक है फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे दिन के साथ अच्छी सुबह के साथ ओके बाय